。我不管，我不管，我爱的就是你。我不管你变成什么样子，我就是爱你，邱佳宁这个人。我都已经不在乎你是不是爱我，你还要我怎么样？你难道以为我真的忍心看着你去死吗？我不要你死，我就要你活着，我就要你活着。我怎么办？好，我再也不能。我什么都答应。你先进去吧。脖子还疼吗？哥，你变了。你以前从来舍不得骂我的，更舍不得打我。现在为了那个女人。变了，莫莉，我早就跟你说过，要动他，除非你先杀了我。那我就成全你们，既然你们这么相爱，我就先杀了你，再杀了他。把刀放下！我不。把刀放下！你还是我妹妹。受够了！你放开了我，你让我去死！想死很容易，活着很难。莫莉，你还记得我跟你上的第一课吗？那天我告诉你，不管在任何情况下，都不要放弃求生的意志。永远都要有活下去的勇气，你全忘了。我们已经无法面对彼此了，你走吧。不管你行不行，我从来没有打算交出过配方。我昨天去找扎志才，是求他放你走。周小山，扎志才连自己的亲生女儿都不放过，他怎么会相信你呢？
，我是现在唯一可以牵着你的人。他看不到配方，绝对不会放我走的。你怕吗？怕。但是我已经做好准备了。正义或许会迟到，但我相信，他绝对不会缺席的。佳宁，不管发生任何事，我都会一直陪着你。来。佳宁，你最喜欢什么呢？有很多啊，喜欢南加州的水果酒，喜欢金属在强酸溶液里滋滋滋的声音，还有你做的粉。那你最讨厌什么？你啊。我谢谢你啊。那你呢？你最喜欢什么？你呀、啊，油嘴滑舌。我喜欢，我喜欢好的天气。躺在我阿妈的怀里，她给我掏耳朵。我小时候就在想，自己赶快长大。这样，就能打跑那些欺负我阿妈的坏人。谁知道，长大了，我自己变成这样的坏人。周小山，头发。邱老师，别来无恙。小山，应当都对你说了吧？嗯。邱老师是个聪明人，一定会有最明智的选择。哈哈哈。T K S 实验室已经准备好了，麻烦邱老师给我们演一下配方。如果成功的话，一根小山，我保证，这辈子衣食无忧。你们可以到世界上任何地方，从此开始真正的生活，做一段神仙眷侣，啊！想想都觉得开心。是啊，邱老师，那配方，我说过要交出配方了吗？嗯，我我以为小山把你带来，已经说服你了。他怎么说得过我呢？相反。是我说服了他。对不起，张叔，我管不了。邱老师，厉害，厉害。过奖了，我只不过是尽了一名科研工作者的本分而已。<笑>本分。好，我给你们两个讲一段故事，好不好
。二战结束后，苏联人和美国人几乎同时进攻德国，坐下来谈判之前，肯定要比着抢的战利品。苏联人拿走了现成的图纸，而美国人把所有的科学家都带回了国。你们说，是苏联人聪明还是美国人聪明啊？你想说什么？我经历了很多有趣的东西：古董、珍奇、致命的毒药，或者是高端科技。然而，这些都比不了人才的宝贵啊！小姐，我爱财惜财，你和小山都是少有的人才，是这个世界的财富。我真心的希望你们能够好好的生活下去。您接我到这里来，又要置我于死地，我怎么都没看出来您是一位爱财的长者呢？哦，哎呀，我比你多活了几十年，我知道什么样的选择最适合你。良禽择木而栖嘛，邱老师，我怕你跟小山走错了路。良禽择木而栖，前提是。他有主动权，能够自己做选择。我看，您要说的都应该差不多了吧？我们今天过来就想告诉你，我，周小山，绝对不会把配方交给你。哼！干什么？周小山，你要背叛我？展叔，您就放过我们吧。我太想放过你们了，但是你们总得给我留下点什么吧，否则我太下不来台了。赵山，他跟你说什么了？我要离开一段时间。他让你干什么？去完成最后一个任务。最后一个任务，我要把欠他的最后一个任务还清了，然后我们就自由了。赵山，赵，放手！赵山，赵山，你别相信他！赵山，赵山，放手！赵小山，赵山，你回来！赵山 ，Please。Please. 记得我，我怎么会忘呢？怎么哭了？山哥哥，你怎么这么久才来看我呀？小兰，没事，你再好好看看。我不是找小山，你好好看看。我是谁？小山哥哥，你又跟我开玩笑。除了你，还有谁会来看我呀？周小山，你就忘了你老兄了。
，为什么别的女人？我是你丈夫，我是你丈夫。走下来，我带你回家。我不回去，金水，我不跟你回去。我是为了照顾香兰，你回家好不好？我杀了你！我杀了你！我杀了你！我杀了你！我要杀了你！去医院，没事儿。小慧晚上还要过生日，回家吧。好。替我带一个人回来。是向来的女儿小慧小姐，派对已经开始了，你赶紧出去吧。我在等妈妈。你先出去，妈妈一会儿就回来了。骗人！好了，小慧，听话啊。我不知道这里还有女士。你是谁？黑影。黑影是什么？他是一个漫画里的角色，只要一戴上面具，内心就会被来自面具里的黑暗力量所侵蚀，最终会彻底吞没掉佩戴者的心智，让他成为彻头彻尾的魔鬼。听上去很有意思。那你呢？你扮演的是什么？可是我不喜欢。那你喜欢什么呢？我想扮演巫婆。听上去很有意思。我听说今天会来一个世界上最厉害的魔术师，说不定他可以给你变一个巫婆面具哦。真的吗？嗯。可是我不能走。妈妈还在这里，这什么意思？他妈妈去世了，我们都瞒着他呢。我听说今天晚上的晚会会非常好看，我们可以一起参加舞会，一起等妈妈，怎么样？有兴趣吗？好。Sir， excuse me， 小慧。到爸爸这儿来。小慧要去哪儿啊？黑影说带我去看魔术表演。嗯、谁是黑影？他是黑影。那小慧想不想看一看黑影长什么样子啊？嗯
怎么回事？不知道。小慧，我们小慧，赵山，抓住他。是。去旅游，旅游，什么叫旅游？旅游啊，就是离开家，去好遥远好远的地方，去好玩的地方。妈妈一直不在家，也是去旅行了吗？你上一次见到妈妈是什么时候啊？嗯，在我小时候。你现在就是小时候呀！我现在已经五岁了，我小时候是两岁。好吧，那这位成熟的五岁女士，在你两岁的时候，发生了什么呀？我早上起来没看见妈妈，他们都说妈妈去很远的地方了，让我先等一等。可是，一等就等到了我五岁。到现在，妈妈也没回来。我想，妈妈应该是偷偷的去旅行了，就是你刚才说的。对呀、啊，妈妈一定是制定了一次长长的旅行计划。邱老师，有什么需要，尽管吩咐。周小山还没有消息吗？没有消息，就是最好的消息不用请我吃饭了，身体好最近。行。嘉欣，嘉欣，你怎么从病床上下来了？快，回休息。啊，我嘴疼到发霉了。快，秦医生，不介绍一下吗？是呀、啊，秦医生，不介绍一下吗？啊，那个嘉欣，这是江若曦，是我的朋友。这是嘉欣，我徒弟。没啦。没啦，我怎么觉得这小妹妹不只是你徒弟这么简单啊？呀，我怎么觉得这漂亮小姐姐不止朋友这么简单啊？我，哎，你不是说好了要寄给我难堪的是吗？行了行了，不闹了。你们要结婚的话，记得给我发喜帖。走了。那不送了。别假惺惺的啦。你说你是不是喜欢大长腿？我发誓我，我我绝对不喜欢大长腿。我就算养狗，我都养只小柯基。啊！好，嘉欣别生气了。我才没那么幼稚呢！哼！是吗？你不幼稚，你不幼稚，你总从病床上跑出来玩干嘛呀？啊！乖，回休息。啊！我不想休息了，再疼真的就疯了。我能不能给我写个出院证明啊？我给你写个出院证明。你要出去玩还回来上班？上班也不是不可以。哦，我
就怕我体力不支。哎，你说你妈要是知道你不好好养病，跑我这儿来玩，还能把你蒸了、剁了还是煮了呢？我才不怕嘞！你不怕是吗、嗯？我记得我好像有你妈的电话。是这个吧？你看，啊？哎，好啦，你赢了。谁啊？秦斌，我在飞往 A 城的飞机上写下这封邮件。关于周小川的身份，我怀疑他是一名商业间谍，目标是盗取原计划配方。这一切。或许都是一个局。我要去查清楚这一切，确保原计划不被窃走。飞机马上起飞，这封邮件将会定时发送。如果十天后我没能回来，那就是验证了我的猜测。请你把这封邮件公之于众，让罪恶暴露在阳光下，让坏人得到他们应有的惩。哎，嘉欣，嗯，你姐去了国外以后联系过你吗？没有啊，师傅，是不是我姐出事了？哦，没事，有些事还需要再确认一下。怎么确认啊？哎，你就别管了，快，快，你休息啊，走，快。付出了很大的心血，所以我们一定要做好表明。秦医生，你怎么来了？孙老师，有件重要的事情跟你核实一下。那你们先出去吧。请坐，秦医生。佳宁，她离开多久了？快十天。这期间有跟你联系过吗？没有。你觉得她有什么异常吗？她说想去休假，我觉得可能就是想彻底的抛开工作，放空自己吧。我收到一封邮件。佳宁的意思是说，周小山是商业间谍。孙老师，你先别急，原计划的核心配方到底有多少人知道？确切的配方只有我跟佳宁知道，但是周小山负责了后期的核心实验，所以只要他假以时日，经过推导的话，是很容易得出正确的配方的。所以，佳宁这一次去是阻止周小山出卖配方。那佳宁现在她联系不上了，她会不会有危险啊？应该，应该不会，应该不会。你确定吗？原计划的专利申请最近就会有结果了。如果 TKS 真的拿到了配方的话，他们应该有所行动才对。我相信佳宁，我也相信周小山。秦医生，周小山可是个商业间谍，你不知道周小山他在离开前，他特意单独约我见了一面。还要我替他好好照顾佳宁。不管周小山他来这个实验室的目的是什么，我相信他对佳宁的感情是真的。那我们现在应该怎么办？快去报案，走。大厅，嗯，邱小姐到。好，邱老师，请坐。小山已经走了三天了，担心吗？担心。邱老师很爱周小山，小山有多爱你啊？张先生，有话请直说。我是个商人，商人相信世界上的任何事情都有价码，忠诚。是因为背叛的筹码不够。我是一名科研工作者，我相信真理，也相信人类文明之所以会进步，是因为在历史的长河中，总有一些人愿意牺牲小我。你，邱老师，这就是你的筹码，高尚，也是你出不起的筹码。<笑>但是，能打动周小山的筹码。我还是拿得出来的
。我曾经对周小山说过，他是宝剑，要铸成一把宝剑，必须骨肉为基。所以你杀了他吗？还亲手逼疯了自己的女儿？可惜啊，我做了这么多事情，却始终没有把小山。变成我最好的武器。人不是武器，也变不成武器。人是有感情的，看到丑恶的东西，人会向善。就像周小山那样，他已经觉醒了。不管你用什么手段，他也不会再像以前那样。你说的很对，我犯了一个最大的错误，就是遏制了周小山的本性。可是。如果我顺势而为呢？你说小山会不会重新为我所用啊？<笑>你们不怕死，是因为你们无所顾忌。如果这个世界上还有值得他牵挂的人呢？怎么样，张先生？小山回来。嗯，好的。哎，小慧，怎么不认识我啦？外公。哎，哎呀，小慧今天可真漂亮，是不是啊？小山啊，过程还顺利吧？发生了一些意外，但没有什么大碍。嗯，来，小慧是不是很听话呀？她是一个让人心疼的女孩。其实啊，小慧长得不像香兰，像她的爸爸。大叔，人我已经给您带来了，您是不是也该兑现承诺了？急什么呀？你就不想知道小慧的爸爸是谁吗？和我没有关系。总之，人我已经给您带来了，和你有关。如果我告诉你，你就是小慧的爸爸，你怎么想？不可能！你想想他的眼睛，啊，你们的眼睛啊，几乎是一模一样啊。小山，我没骗你，小慧是你和香兰的女儿。长得不像你妈妈。他们说我长得像爸爸。那，你爸爸？妈。老四。哎，小花，外公。啊，外公在这儿，不哭不哭啊。来，外公抱你吧。来，嫂子，不哭不哭，听话，不哭啊！来来来，不哭不哭。怎么了？孩子在哭呢。跟我没有关系。他是谁？我已经答应了查叔，让我带回来。其他的跟我没有关系。他，是不是你的孩子？他说他长得像爸爸，但他长得一点都不像阮文章。
反而像。够了，邱建宁，我求你，我求你不要再说了。她真的是你的女儿。
肩而过，你的泪几句耳语，沾无心的枷锁。此。